আসসালামু আলাইকুম সবাইকে সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছেন আজকে যে বিষয়টা নিয়ে বা যে দেশটা নিয়ে কথা বলতে এসেছি সেটি হচ্ছে মাল্টা যারা ইউরোপে যেতে চাচ্ছেন মাল্টার নাম শুনেন নাই এরকম মানুষ খুবই কম আছে কারণ হচ্ছে আমাদের দেশ থেকে বৃহৎ একটি সংখ্যা মাল্টা যাওয়ার জন্য আগ্রহী মাল্টা বলেন পোল্যান্ড বলেন এ সমস্ত দেশে তো যে কয়টা দেশে আসলে সবচাইতে বেশি যেতে আগ্রহী তার মধ্যে মাল্টা অন্যতম দুই হাজার আঠারো উনিশ পরিসংখ্যান মতে বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়া এ সমস্ত দেশ মিলে প্রায় যে ইন্ডিয়ান যে কনসুলেট আছে মাল্টা প্রায় ছত্রিশ হাজার আবেদন জমা পড়েছে যে মাল্টা কনসুলেট আছে সেখানকার একটি পরিসংখ্যান মতে তার মানে বুঝতেই পারছেন মাল্টা যেতে কতটা আগ্রহী মানুষ এখন কথা হচ্ছে এত আবেদন হচ্ছে এত মানুষ যেতে আগ্রহী সবাই আসলে কি ভিসা পাচ্ছে কি না না সবাই আসলে ভিসা পাচ্ছে না এর মধ্যে হয়তো বা যারা প্রপারলি ডকুমেন্ট রেডি করতে পেরেছে প্রপারলি সাবমিট করতে পেরেছে ওরাই আসলে ভিসা পেয়েছে সো আজকের এই ভিডিওতে আমি আসলে এই মালটা ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে কথা বলবো এখানে আমি ধরেন মালটার ওয়ার্ক পারমিট কাজ সুযোগ সুবিধা ইনকাম এরপর ডকুমেন্ট এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আজকে আমি আলোচনা করব সো আশা করি সবাই শেষ পর্যন্ত সাথে থাকবেন তো আমরা এখন আমাদের মূল আলোচনায় ফিরে আসি মালটা হচ্ছে ইতালির পাশে একটি দ্বীপ বলা যায় মালটাকে মালটা দেশটা আসলে খুব একটা বড় না বাট ইকোনমিক্যালি মালটা অনেক ভালো একটি দেশ এবং ভালো একটি স্যালারিতে কাজ করার জন্য মালটা আসলে খুব একটি ভালো দেশ আমি মনে করি সো আপনারা যারা মালটা যেতে আগ্রহী আপনারা যদি ভিসা পান সেখানে যেতে পারেন আসলে অবশ্যই সেটি আপনাদের জন্য খুবই ভালো কারণ হচ্ছে সেখানকার কাজ করার পরিবেশ স্যালারি সব কিছুই আসলে খুবই ভালো এখন কথা হচ্ছে ওয়ার্ক পারমিটের ব্যাপারে কথা বলবো আসলে ইউরোপের একটি সিস্টেম হচ্ছে ওদের দেশে যখন কোম্পানিতে কোনো লোকের প্রয়োজন হবে তখন তারা কি করে একটি সার্কুলার ওদের যে লোকাল এজেন্সি আছে সেখানে একটি সার্কুলার দিয়ে দেয় অর্থাৎ মালটাতে যদি তাদের কোম্পানিতে কোনো একটি কোম্পানিতে কোনো লোকের প্রয়োজন হয় ম্যান পাওয়ারের প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে তারা কি করে তাদের যে লোকাল এজেন্সি আছে সেখানে তারা সার্কুলার দিয়ে দেয় যে ডিমা লেটারটি দিয়ে দেয় যে তাদের এই কাজের জন্য আমাদের লোক প্রয়োজন সো প্রথমে তাদের প্রায়োরিটি থাকে ইউরোপিয়ান যে সমস্ত দেশ আছে সে সমস্ত দেশের জন্য অর্থাৎ স্যানজেন বলেন স্যানজেনের বাহিরেও ইউরোপের অন্তর্ভুক্ত যে সমস্ত দেশ আছে তাদেরকে তারা প্রায়োরিটি দেয় ওখান থেকে যখন তারা ভালো রেসপন্স না পায় অথবা তাদের ভ্যাকেন্সি থাকে তখন তারা কি করে আমাদের যে এশিয়ান যে থার্ড কান্ট্রিগুলো আছে অর্থাৎ বাংলাদেশ বলেন নেপাল বলেন ইন্ডিয়া বলেন পাকিস্তান বলেন এই সমস্ত দেশকে তারা ওয়ার্ক পারমিট অফার করে এখন কথা হচ্ছে মালটাতে আপনি আসলে সহজে কিভাবে ওয়ার্ক পারমিট পাবেন মালটা ওয়ার্ক পারমিটের ক্ষেত্রে আপনারা অবশ্যই একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন তারা মেনলি হচ্ছে স্কিল ওয়ার্কারদেরকে বেশি প্রায়োরিটি দিবে কারণ হচ্ছে আপনি যদি কাজ জানেন আপনার যদি কোনো সার্টিফিকেট এক্সপিরিয়েন্স সার্টিফিকেট থাকে অথবা আপনি কোনো একটা কাজ শিখেছেন সেটার আপনার যদি সার্টিফিকেট থাকে সেটা আপনি শো করতে পারেন তাহলে আপনি সহজেই মালটা ওয়ার্ক পারমিট পাবেন অনেকেই আছেন হয়তো বা বিভিন্ন দিকে ফাইল দিয়ে রেখেছেন যেমন অনেকে কোয়েশ্চেন করেছেন ছয় মাস হয়েছে এক বছর হয়েছে কিংবা আরও বেশি বাট কিন্তু আমার এখনও পর্যন্ত পারমিট আসে নাই আসলে এর কারণ কি কারণটা হচ্ছে একটাই সেটা হচ্ছে হয়তো বা আপনার কোনো এক্সপিরিয়েন্স সার্টিফিকেট অথবা আপনার কোনো স্কিল সার্টিফিকেট আপনি এখানে সেখানে শো করেননি যদি আপনি সেগুলো শো করেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি সহজে পারমিট পাবেন কারণ হচ্ছে তারা স্কিল ওয়ার্কার বা যারা কাজ জানে তাদেরকে তারা বেশি প্রাধান্য দেয় যেমন আপনি যদি ইলেকট্রিশিয়ান বা ওয়েল্ডারের কাজ রেস্টুরেন্ট বলেন যে কোনো কাজ আপনি যে কোনো কাজের যদি আপনার কাছে স্কিল সার্টিফিকেট থাকে অথবা আপনি কাজ শিখেছেন কাজ করেছেন এই ধরনের কোনো এক্সপিরিয়েন্স সার্টিফিকেট থাকে তাহলে অবশ্যই আপনি যদি প্রপারলি অ্যাপ্লাই করতে পারেন আপনি অবশ্যই পারমিট পাবেন আর যদি আপনি কোনো ডকুমেন্ট শো করতে না পারেন কোনো স্কিল সার্টিফিকেট এক্সপিরিয়েন্স সার্টিফিকেট শো করতে না পারেন সেই ক্ষেত্রে আপনার পারমিট পাওয়ার সম্ভাবনা আসলে খুব একটা কম সেই ক্ষেত্রে হয়তো বা আপনি নর্মাল কাজগুলোতে পাবেন বাট সেটাও কিন্তু অনেক সময় হয় না হয়তো বা যারা আপনারা বলেছেন যে আপনারা ফাইল দিয়েছেন কিন্তু পারমিট পাচ্ছেন না আপনাদের প্রধান কারণ এটাই হতে পারে তো সেক্ষেত্রে আপনারা আপনাদের এজেন্সির 
যে সমস্ত এজেন্সি আছে তাদের সাথে আপনারা কন্টাক্ট করতে পারেন যে তারা আসলে আপনার জন্য কোন প্রকার স্কিল সার্টিফিকেট বা এক্সপেরিয়েন্স সার্টিফিকেট এগুলো শো করেছে কিনা যদি করে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনাদের পারমিট ইস্যু হবে আর মেইনলি হচ্ছে মাল্টার ওয়ার্ক একটা ওয়ার্ক পারমিট ইস্যু হতে সময় লাগে হচ্ছে আড়াই থেকে তিন মাস অনেক সময় সেটা চার মাসও লাগে এটা একটু সময় লাগে মাল্টার ওয়ার্ক পারমিট আসতে আর আরেকটি বিষয় হচ্ছে পারমিট ইস্যু করতে আসলে কত টাকা লাগে সেটা হচ্ছে আসলে অথবা মালটা যেতে কত টাকা লাগে এখানে হচ্ছে এটা আসলে নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন নর্মালি হচ্ছে আমি যেটা বলি সেটা হচ্ছে একটি পারমিট ইস্যু করতে আপনার দেখা যাবে পাঁচশো ইউরো বা ছয়শো ইউরো এই ধরনের একটি অ্যামাউন্ট খরচ হয় বাট সেটা যদি আপনি নিজে নিজে অ্যাপ্লাই করে আপনি যদি যেতে পারেন সেই ক্ষেত্রে আসলে আপনি অনেক কম খরচে যেতে পারবেন নিজে নিজে যদি আপনি সব কিছু করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে হয়তো আপনি দুই তিন লক্ষ টাকার মধ্যে আপনি চলে যেতে পারবেন বাট এটা আসলে খুবই রেয়ার এটা সম্ভব হয় না সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে এজেন্সির উপরে ডিপেন্ড করতে হয় তো আমি বিভিন্ন এজেন্সির যে সমস্ত রিপোর্ট দেখলাম বা অফার দেখলাম সেখানে আমি দশ লক্ষ টাকা বারো লক্ষ টাকা এই ধরনের রেটেও আমি দেখেছি সর্বনিম্ন হয়তো বা আমি আট লক্ষ থেকে শুরু করে আপনার সেটা দশ লক্ষ এগারো লক্ষ এই ধরনের অ্যামাউন্ট দেখেছি সো আপনারা যখন অ্যাপ্লাই করবেন আপনারা ভালোভাবে খোঁজ খবর নিয়ে অ্যাপ্লাই করবেন আর আপনি মালটার ওয়ার্ক পারমিট ইস্যু করতে আপনি নিজে চাইলেও আসলে অনলাইনে সার্চ করে বিভিন্ন কোম্পানির সাথে যদি আপনি কন্ট্যাক্ট করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনি নিজে নিজেও সেটা ইস্যু করতে পারেন তবে আসলে সেটা অনেক সময় সম্ভব হয় না সেক্ষেত্রে আমাদেরকে বিভিন্ন এজেন্সির উপরে নির্ভর করতে হয় তবে আপনারা যখনই অ্যাপ্লাই করবেন আপনারা আপনাদের আপনি যেই কাজ জানেন সেই কাজের উপর অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করবেন এবং আপনার কোম্পানিটা যাতে একটু ভালো কোম্পানি হয় সেটা একটু চেষ্টা করবেন ভালো কোম্পানি থেকে যদি আপনি ওয়ার্ক পারমিট ইস্যু করে নিয়ে আসতে পারেন সেই ক্ষেত্রে আসলে আপনার ভিসা পাওয়ার সম্ভাবনা সবচাইতে বেশি এরপর হচ্ছে আপনার মালটাতে ভিসা হয় কিনা হ্যাঁ মালটাতে আসলে ভিসা হয় মালটাতে দুই হাজার আঠারো উনিশ এই সমস্ত বছরগুলোতে হিউজ পরিমাণ ভিসা দিয়েছে যেহেতু অনেক আবেদন হয়েছে অনেক ভিসাও হয়েছে যারা আসলে প্রপারলি ডকুমেন্ট সাবমিট করতে পেরেছে ভালো একটা কোম্পানি থেকে পারমিট আনতে পেরেছে এরপর তার যে সমস্ত এক্সপিরিয়েন্স সার্টিফিকেট স্কিল সার্টিফিকেট এই সমস্ত ডকুমেন্টগুলো যদি তারা ভালোভাবে ব্যাসিতে সাবমিট করতে পেরেছে সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে কিন্তু ভিসা হয়েছে গত আঠারো উনিশ থেকে এভাবে হয়ে আসছে সো দুই হাজার বিশে অলরেডি আমাদের করোনা সিচুয়েশান চলছে এবং করোনা সিচুয়েশনের পরে আমরা যেটা শুনছি যে আসলে তাদেরও ওয়ার্কার প্রয়োজন এবং আমার মনে হয় আপনারা যদি এখন থেকে একটু চেষ্টা করেন এখন থেকে যদি আপনারা ভালো একটা কোম্পানি টার্গেট করতে পারেন ভালোভাবে পারমিট ইস্যু করে নিয়ে আসতে পারেন তাহলে লকডাউনের পরে যদি আপনারা অ্যাম্বাসিতে অ্যাম্বাসি ফেস করতে পারেন তাহলে অবশ্যই আপনারা ভিসা পাবেন এরপর হচ্ছে মালটার আসলে সুযোগ সুবিধা সুযোগ সুবিধা বলতে মালটার প্রধান সুযোগ সুবিধা হচ্ছে মালটা হচ্ছে একটি ইংলিশ বেসিস কান্ট্রি এখানে ওখানে আসলে ইংলিশটা চলে নর্মালি হচ্ছে ইউরোপের অন্যান্য যে সমস্ত কান্ট্রি আছে যেমন আপনি ফ্রান্স বলেন সেখানে ফ্রান্সের যে ওদের লোকাল ভাষা আছে সেটা অবশ্যই আপনাকে শিখতে হবে যদি আপনি ভালোভাবে সেখানে স্টাবলিশ হতে চান সেম পর্তুগাল বলেন পোল্যান্ড বলেন হাঙ্গেরি বলেন যে সমস্ত দেশে আসলে নর্মালি গিয়ে কাজ করা যায় বা বাঙালিরা সবচেয়ে বেশি স্যাটেল হয় এই সমস্ত দেশে গেলে আপনাকে সেই দেশের ভাষাটা আপনাকে আয়ত্ত করতে হয় তাহলে আপনি আসলে ভালোভাবে সেখানে ভালো জব পাবেন ভালোভাবে স্টাবলিশ হতে পারবেন তো মালটার ক্ষেত্রে একটা পজিটিভ দিক হচ্ছে মালটার তে আপনার ইংলিশটা ওদের ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে ইংলিশ সো সেই ক্ষেত্রে আপনার ইংলিশটা অনেক সময় ইজি হয় আমাদের জন্য যেমন আমি ফ্রেন্স যতটা কঠিন অথবা পর্তুগিজ ল্যাঙ্গুয়েজ বলেন এগুলো শেখাটা যতটা কঠিন আমরা ইংরেজি তত সহজে আসলে শিখতে পারি সো যদি আপনি একটা ইংলিশ বেসিস কান্ট্রিতে থাকতে পারেন তাহলে অবশ্যই আপনার জন্য সেটা ইজি হয় সো মালটার এটাই হচ্ছে প্রধান সুবিধা যে মালটাতে আপনি ইংলিশটা ইউজ করতে পারবেন এরপর হচ্ছে মালটার কোম্পানিগুলো আপনাকে অবশ্যই ভালো সুযোগ সুবিধা দেয় যেমন আপনার থাকা খাওয়ার সুবিধা দেয় এরপর হচ্ছে জীবনযাত্রা বলেন সব কিছু সেফটি বলেন সেখানে আসলে খুবই ভালো সুবিধা আছে মালটা অবশ্যই আসলে খুবই একটি সুন্দর একটি দেশ এবং আপনার ওখানে হচ্ছে নর্মালি হচ্ছে ওখানকার যে সমস্ত কোম্পানি আছে আপনাকে থাকা খাওয়ার সুবিধা সবগুলোই দেয় আবার অনেকগুলো কোম্পানি আছে আপনাকে থাকার সুবিধাটা দিবে এবং খাবারের ক্ষেত্রে তারা হয়তো পেমেন্টটা করে দেয় আবার অনেক সময় অনেকগুলো কোম্পানি আছে যারা পেমেন্ট করে না এটা আসলে কোম্পানি ভেদে ভ্যারি করে বাট অনেক ম্যাক্সিমাম কোম্পানি থাকা খাওয়ার সুবিধাটা দেয় খাবারের সুবিধাটা না দিলেও থাকার সুবিধাটা আপনি অবশ্যই পাবেন এরপর হচ্ছে মালটাতে কত টাকা ইনকাম করা যায়
760 ডলার তে অর্থাৎ 760 60 ডলার থেকে তাদের ইনকাম শুরু এবং তাদের দেশে যে সমস্ত নরমাল কাজ আছে সেটা তো মিনিমাম স্যালারি হচ্ছে 760 60 ডলার সো আপনি যদি ভালো একটি কোম্পানি সিলেকশন করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে 1000 থেকে 1500 ইউরো পর্যন্ত সেখানে ইনকাম করে অর্থাৎ বাংলায় 10 থেকে 10 লক্ষ টাকা 1 থেকে 10 লক্ষ টাকা আসলে সেখানে ইনকাম করা পসিবল সেটা হচ্ছে আপনার কাজ আপনার কোম্পানি এই সমস্ত কিছুর উপর ভ্যারি করে আপনার কোম্পানি যদি ভালো হয় আপনি যদি ভালো কাজ জানেন অবশ্যই আপনি সেখানে ভালো কি ইনকাম করতে পারবেন আর যদি আপনি নরমাল কোনো কাজে জয়েন করেন সেই ক্ষেত্রে আপনি কিন্তু মিনিমাম যে স্যালারিটা পাবেন সেটা হচ্ছে 760 60 ইউরো এরপর আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনার যারা মালটাতে যান আপনারা যদি সেখানে আসলে থাকেন অবশ্যই আপনারা চেষ্টা করবেন সেই দেশে থাকার জন্য কারণ হচ্ছে আমাদের এখান থেকে আসলে যারাই যায় স্টুডেন্ট ভিসা বলেন ওয়ার্ক পারমিট ভিসা বলেন তারা কি করে সেখান থেকে অন্য দেশে চলে যায় সো অন্য দেশে গেলে আসলে ইলিগাল হয়ে যায় এবং সেই ক্ষেত্রে আমাদের দেশেরও একটি রেপুটেশন প্রবলেম হয় এবং সবচাইতে বড় কথা আসলে অন্যান্য যে সমস্ত দেশ আছে আপনি পর্তুগালে গেলে হয়তো সহজে কাগজ করতে পারেন পোল্যান্ডে পর্তুগালে বা ফ্রান্সে গেলে আপনি ভালো ইনকাম করতে পারবেন বাট সেখানে ফ্রান্সে আপনি সহজে কাগজ পাবেন না পর্তুগালে পোল্যান্ডে এই সমস্ত দেশে আপনি সহজে কাগজ পাবেন কিন্তু সেখানে কিন্তু আপনি বেশি ইনকাম করতে পারবেন না বাট সেই তুলনায় আপনি যদি মালটাতে লিগালি থাকেন ভালো একটা কোম্পানিতে আপনি থাকেন জয়েন করতে পারেন তাহলে অবশ্যই আপনি সেখানে কাগজপত্র বলেন ইনকাম বলেন দুটাই আপনি আসলে একসাথে আপনি স্টাবলিশ করতে পারবেন অর্থাৎ আপনি যদি কাজ জানেন ঠিক আছে আপনি প্রথমে যাওয়ার পরে হয়তো বা আপনি একটা নর্মাল কাজে থাকলেন আস্তে আস্তে দেখা যাবে আপনি একটা ভালো কোম্পানিতে ট্রাই করতে পারেন ভালো কোম্পানিতে আপনি মুভ করতে পারবেন বাট আপনি যদি অন্যান্য দেশে চলে যান সেই সুযোগটা থাকবে না আর সবচেয়ে বড় কথা আপনি এখানে লিগালি থাকছেন এবং যে কোনো একটা দেশে লিগালি থাকা লিগাল থেকে কাজ করা সেটার আসলে একটা আলাদা একটা গুরুত্ব আছে ইউরোপের ক্ষেত্রে সো আপনারা অবশ্যই ট্রাই করবেন যাতে আপনারা সেখানে গেলে আপনারা লিগালি থেকে সেখানে কাজ করার আর অন্য যে যারা যে সমস্ত ভাইরা সৌদি আরব বলেন মিডল ইস্ট থেকে যারা সৌদি আরব মালয়েশিয়া এরপর অন্যান্য যে সমস্ত দেশ আছে সেখান থেকে যারা অ্যাপ্লাই করবেন আপনারা অবশ্যই পারবেন সেক্ষেত্রে আপনারা কি করবেন সেখানে আপনি যে দেশে আছেন সেই দেশে আসলে অ্যাম্বাসি আছে কি না সেটা আপনি খোঁজ খবর নেবেন এরপর আপনারা অ্যাম্বাসিতে গিয়ে যে আপনি জমা করতে পারবেন কি না এবং আপনার কি কি কাগজপত্র লাগবে সেগুলো আপনারা খোঁজ খবর নিয়ে নেবেন নিলে অবশ্যই আপনারা থার্ড কান্ট্রি থেকে আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এখন হচ্ছে ডকুমেন্ট কি কী ডকুমেন্ট লাগবে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব সো প্রথমেই হচ্ছে আপনার পাসপোর্টের ভ্যালিডিটি পাসপোর্ট তো অবশ্যই লাগবে বিদেশে যেহেতু অ্যাপ্লাই করবেন সেই ক্ষেত্রে আপনার পাসপোর্টের ভ্যালিডিটি মিনিমাম ছয় মাস আপনার পাসপোর্টের মেয়াদ থাকতে হবে ছয় মাসের মেয়াদ যদি আপনার কম থাকে তাহলে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না এরপর হচ্ছে আপনার ছবি ইউরোপের ক্ষেত্রে ছবির সাইজ একটাই সেটা হচ্ছে পঁয়ত্রিশ বাই পঁয়তাল্লিশ সেটা হয়তো আপনারা কম বেশি সবাই জানেন সো আপনারা যখন অ্যাম্বাসিতে ফাইল সাবমিট করবেন পঁয়ত্রিশ বাই পঁয়তাল্লিশ আপনারা ছবি এখান থেকে রেডি করে নিয়ে যাবেন এরপর হচ্ছে আপনার ওয়ার্ক পারমিট ওয়ার্ক পারমিট তো অবশ্যই আপনারা প্রথমেই হচ্ছে আপনাকে ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে আসতে হবে আপনি ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে আসার পরে আপনার যাবতীয় যা ডকুমেন্ট আছে সেটা আপনি রেডি করবেন প্রথমে আপনার আপনাকে একটা কোম্পানি সিলেকশন করতে হবে সেটা আপনি নিজে পারেন বা বিভিন্ন এজেন্সির মাধ্যমে পারেন আপনারা আপনাদের যে কোনো ট্রাস্টেবল এজেন্সির মাধ্যমে হলেও আপনারা প্রথমে হচ্ছে আপনাদের পারমিটটা ইস্যু করে নিয়ে আসবেন তারপর হচ্ছে আপনার বাকি ডকুমেন্টগুলো রেডি করবেন এরপর হচ্ছে যারা থার্ড কান্ট্রি থেকে অর্থাৎ মিডল ইস্ট মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর এই সমস্ত দেশ থেকে অ্যাপ্লাই করবেন আপনাদেরকে অবশ্যই একটি কোম্পানি এনওসি লাগবে অর্থাৎ আপনি ওখানে যে লিগালি আছেন যে কোম্পানির আন্ডারে আছেন অথবা সেই কোম্পানি থেকে আপনাকে একটি নো অবজেকশন সার্টিফিকেট অবশ্যই সেখানে শো করতে হবে আপনি ওইখানকার যে অ্যাম্বাসি সেখানে অ্যাম্বাসি ফেস করতে হলে আপনাকে অবশ্যই এনওসিটা আপনাকে শো করতে হবে আদারওয়াইজ আপনি কিন্তু ভিসা পাবেন না বাট বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই ধরনের কোনো ডকুমেন্ট লাগবে না এরপর হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স ইন্স্যুরেন্সটা আসলে সব বিচার ক্ষেত্রেই লাগে সেটা আপনাদের কতগুলো অনেকগুলো ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আছে সেখানে গেলে আপনারা করে নিতে পারবেন এটা খুব একটা বেশি খরচ না পাঁচ ছ হাজার টাকার মধ্যেই সো আপনারা ওখান থেকে আপনারা সেটা করে নেবেন এরপর হচ্ছে অ্যাকোমোডেশন অ্যাকোমোডেশনটাও খুব খুব ইম্পর্টেন্ট আপনাকে যদি কোম্পানি অ্যাকোমোডেশন অফার করে অর্থাৎ আপনার থাকার যে জায়গা সেটা যদি আপনাকে কোম্পানি অফার করে তাহলে আপনারা কোম্পানি থেকে অ্যাকোমোডেশন পেপারটা নিয়ে নেবেন কারণ অ্যাকোমোডেশন ব্যাপারটা অ্যাম্বাসি অবশ্যই দেখবে আর যদি আপনা
এরপর হচ্ছে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স পুলিশ ক্লিয়ারেন্সটা তো অবশ্যই লাগবে ছয় মাসের বেশি মেয়াদ যে সমস্ত ভিসা সেটার ক্ষেত্রে অবশ্যই ইউরোপের ক্ষেত্রে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স লাগে সো পুলিশ ক্লিয়ারেন্সটা আপনারা এখান থেকে আপনার যে লোকাল থানা সেখানে যোগাযোগ করলে এখন অনলাইনে আবেদন করতে পারে অথবা এরপর আপনারা অনলাইনে আবেদন করে আপনাদের যে লোকাল থানা আছে সেখানে যোগাযোগ করলে আপনারা পুলিশ ক্লিয়ারেন্সটা করে নিতে পারবেন আর যারা মিডল ইস্ট থেকে বা থার্ড কান্ট্রি থেকে অ্যাপ্লাই করবেন সেই ক্ষেত্রে আপনাদেরকে দুটো পুলিশ ক্লিয়ারেন্স লাগবে অর্থাৎ আপনি যে দেশে আছেন সেই দেশ থেকে আপনাকে একটা পুলিশ ক্লিয়ারেন্স লাগবে এবং বাংলাদেশ থেকে একটা পুলিশ ক্লিয়ারেন্স আপনাকে লাগবে এবং সেক্ষেত্রে অনেক সময় সেটা লিগালাইজেশন করতে হয় সেটা আপনারা খোঁজখবর নিয়ে নেবেন আপনাদের অ্যাম্বাসি থেকে যে আসলে আপনাদের পুলিশ ক্লিয়ারেন্সটা অ্যাম্বাসি লিগালাইজেশন করতে হবে কি না বাট বাংলাদেশ থেকে যারা অ্যাপ্লাই করবেন তাদের আসলে লিগালাইজেশনটা লাগবে না এরপর হচ্ছে আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্টটাও আপনি চেষ্টা করবেন সব সময় আগে নিশ্চিত করার জন্য নিশ্চিত করে আপনি অন্যান্য ডকুমেন্টগুলো রেডি করবেন অর্থাৎ প্রথমে আপনি ওয়ার্ক পারমিটটা ইস্যু করবেন এরপর আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্টটা আপনি নিশ্চিত করবেন যে অ্যাম্বাসিতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট অ্যাভেলেবেল কি না যদি অ্যাভেলেবেল থাকে তাহলে তো ভালো আর যদি না থাকে সেক্ষেত্রে আপনি কখন অ্যাপয়েন্টমেন্টটা পাচ্ছেন সেটার উপর ডিপেন্ড করে আপনি বাকি ডকুমেন্টগুলো রেডি করবেন আদারওয়াইজ আপনি যদি ডকুমেন্ট আগে রেডি করে ফেলেন বাট ওখানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট না পান সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ডকুমেন্টগুলোর মেয়াদ চলে যাবে আপনাকে আবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট নতুন করে আবার ডকুমেন্টগুলো নতুন করে রেডি করতে হবে এই সব কিছু করে তারপর হচ্ছে আপনি আপনার যে মাল্টা ভিসা অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটা আছে অ্যাম্বাসির সেটা আপনি ফিল আপ করবেন অথবা ভিএফএসএ জমা হলে সেটা আপনি ফিল আপ করবেন ফিল আপ করে তারপর আপনারা অ্যাম্বাসিতে যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট অ্যাপয়েন্টমেন্টের দিন আপনারা সেখানে চলে যাবেন যারা ইন্ডিয়াতে অ্যাম্বাসি ফেস করবেন তারা অবশ্যই দুই দিন আগে চলে যাওয়ার চেষ্টা করবেন এবং দুই দিন আগে গেলে যেটা হবে আপনি রিল্যাক্স মোডে যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট যেদিন সেদিন আপনি অ্যাম্বাসিতে চলে যেতে পারবেন সেই ক্ষেত্রে আপনার মাইন্ড ফ্রেশ থাকবে সব কিছু ভালো থাকবে আপনারা ওইভাবে প্ল্যান করে আপনারা অ্যাম্বাসিতে চলে যাবেন অ্যাম্বাসিতে যাওয়ার পরে আপনার ফাইলটা সাবমিশন করে দেবেন এরপর তারা তাদের যে সমস্ত ফর্মালিটিস আছে তা করে আপনাকে একটি মানি রিসিপ্ট দিয়ে দিবে এবং আপনার কেউ হয়তো বা ডেলিভারির একটি নির্দিষ্ট ডেট দেয় না নর্মালি মালটাতে আপনাদেরকে হয়তো ওখানে ফর্মে আপনার নাম্বার থাকবে ইমেল থাকবে আপনাকে মেল করা হবে সেটা তারা একটা সময় নেয় অনেক সময় পনেরো বিশ দিন এই ধরনের সময় নেয় বাট অনেক সময় আরও বেশি নিতে আমরা দেখেছি বাট নর্মালি হচ্ছে তাদের অফিসিয়াল যেটা সেটা হচ্ছে পনেরো ওয়ার্কিং ডে সো আপনারা যখন ইন্ডিয়াতে যাবেন আপনারা মিনিমাম এক মাস এক মাসের প্রিপারেশান নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন এবং আশা করি এর মধ্যে আপনাদের কাজটা হয়ে যাবে সো এরপর যদি আপনারা ভিসা পান তারপর আপনারা দেশে চলে আসবেন আসার পরে আপনাদেরকে ম্যান পাওয়ার করতে হবে অবশ্যই ম্যান পাওয়ার করতে হবে যেহেতু ওয়ার্ক ভিসা ম্যান পাওয়ার করে এরপর আপনার যেদিন থেকে আপনার ভিসা ইস্যু ডেট এরপর থেকে আপনারা ফ্লাই করে চলে যেতে পারবেন সেক্ষেত্রে আপনারা কোম্পানির সাথে কন্ট্যাক্ট করে আপনারা অবশ্যই ফ্লাই করে ওই কোম্পানিতে চলে যাবেন তো এই ছিল আজকে মালটা ওয়ার্ক পারমিট হিসাব বিস্তারিত আশা করি আপনারা মোটামুটি একটি বেসিক ধারণা পেয়ে গেছেন এর বাইরেও যদি আপনাদের আর কোনো কোয়েশ্চেন থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন আর অন্যান্য দেশ সম্পর্কে যদি কিছু জানতে চান অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন আমি অবশ্যই চেষ্টা করব সমস্ত সবগুলো প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার এবং আপনাদেরকে সঠিক ইনফরমেশনটি দেওয়ার এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট করবেন চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন পরবর্তী ভিডিও পেয়ে যাওয়ার জন্য সো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন আজকের মতো এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফিজ